La verdad que fue un año, dentro de todo, bastante bueno. Eh, a fin de año se lograron mejorar bastante los valores. Por ahí hoy, como siempre, lo que manda mucho en la parte porcina es el tema de la alimentación. El maíz se calmó un poco con los precios, se había elevado bastante de movida, pero bueno, se, se normalizaron un poco y, y empezaron a aumentar un poco lo, lo, los precios de lo que es el lechón, más para fin de año. Eh, y bueno, eso ayudó mucho a que los productores puedan continuar con la, con la producción. El gordo por ahí estaba dentro de todo bastante bien, con el, el tema precio, eh, vino subiendo bastante. Eh, es una realidad que hay varios criaderos por ahí que han aflojado un poco la cantidad de madres, han achicado un poco, eh, más por el tema de la alimentación, pero, pero bueno, eh, tiene buenas expectativas y en lo que es reproductores fue un año dentro de todo bueno. Si bien hay por ahí algunos creadores que achicaron, pero siempre tratan de, 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 de apostar a seguir mejorando y, y bueno, fue un, un buen año en lo que en la venta de reproductores. Los precios fueron bastante, en lo que es el gordo, fue aumentando de a poquito, de mediado de año en adelante fue subiendo de a poco. Eh, también varía mucho las provincias, hay provincias que están con un valor un poco más alto, inclusive que la provincia de Buenos Aires, un valado Córdoba, Santa Fe y lugares que están un poco más elevados. Eh, pero en lo que es reproductores se han mantenido bastante estables, digamos. No es que subieron tanto por ahí como venían subiendo, se han, se han moderado bastante eso, en ese sentido. ¿Cómo fue el consumo de carne porcina para el año? Como siempre viene aumentando y se viene imponiendo bastante. Eh, más con los valores por ahí hoy de la carne vacuna, siempre se, va, se posiciona enseguida el, el cerdo. Si bien por ahí no está a un precio súper acorde a lo que tendría que estar para que la gente se vuelque más a la carne de cerdo, eh, sigue en, en aumento, digamos. ¿Y cómo fue la exportación e importación? ¿Qué, qué, ¿Qué balance hubo en eso? En eso es lo de siempre. Cuando acá mueve un poquito, quizá por ahí la, la, la ventaja que hubo este año fue que hubo no mucha cantidad de animales en, en producción argentina, lo cual no influye tanto cuando te entra alguna importación de pulpa o de carne, la que, la que es la que varía un poco el, el precio y la que te mueve el, los precios acá en Argentina. Eh, yo creo que este año, va, el año este que entramos ahora, el 2022, va a ser un año muy similar a eso. Quizá por ahí la cantidad de cerdo que haya para faena no sea la habitual, se, haya, se va a encontrar un poquito más disminuido, pero bueno, es lo que ayuda a aguantar cuando tenemos esos cimbronazos. Nos metemos en cabaña La Blanquita y cómo ha sido el año para la empresa. La verdad fue un año dentro de bueno, un poco atípico por el hecho de que no se pudieron hacer muchas exposiciones. Eh, las ventas quizá hoy cambiaron muchísimo, si bien venían cambiando en el sentido de, de que la gente por ahí venga, elija algún padrillo, alguna cachorra, hoy en día son más WhatsApp, hoy es lo que más anda. Eh, ya te llaman, pasame un video, lo ven, tráemelo y las ventas hoy la gran mayoría por no decirte casi todas son así, eh, pero bueno, la, 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 el hecho de no haber exposiciones, hicimos un par nada más con, con ovino, y, y bueno, y con porcino fueron muy poquitas, ahora últimamente que fuimos a Misiones hace un par de días atrás, eh, mediados de noviembre. Bueno, la cabaña no solamente trabaja por sí y entrega mucho al mercado argentino, reproductores ovinos y, y caprinos. Sí, los caprinos, la verdad, el boer y el sanen que nos ha sorprendido mucho estos últimos años, hay muchísima cantidad de demanda, hay mucha gente que está queriendo que empiezan con, con tambitos medio propios, medio chicos y están queriendo poner y nos llama la atención la cantidad de animales que se viene vendiendo en, en lo que es sanen, que es una raza si bien lechera más que nada, y el boer que ya viene con una puja de hace varios años que viene empujando y bueno, y se va vendiendo mucha cantidad. Y lo que es ovino, bueno, eh, no han terminado con unos muy buenos precios. Eh, el cordero, o sea, en estos últimos años se mantuvo bastante el precio. Eh, ayudó a esa exportación y esas cosas, que ojalá pueda haber más el próximo año. Eh, todo lo que se cargó en el barco, todo lo que, bueno, lo que se fue difundiendo ahí hace dos, tres meses atrás. Eh, pero bueno, viene, viene en alza y la gente tiene que empezar a, a consumir más carne de cerdo, de, perdón, de ovino y, y caprino también, pero o vino que es lo que más se está empujando, se va a ir acostumbrando y van a empezar a encontrar más en, en las góndolas la carne ovina. ¿Aparecen muchos productores locales o vino, eh, Carlos? Sí, quizá por ahí no a la gran escala, pero todos están poniendo, por ahí en rodeos chicos, quizá uno por ahí no son tan grandes, pero 20 madres, 30 madres, de a poco 
que son los productores que después te van llevando y que van haciendo el, al número. Eh, pero sí, va, va creciendo mucho. Va. Finalmente, y de cara al 2022, el esperado remate de, de los primeros días de marzo, ¿cómo vienen preparándose y qué es lo que va a salir a la venta eh, para este remate? Bueno, como siempre, este año va a ser el 12 de marzo, eh, que va a ser el segundo sábado. Eh, la idea, bueno, que venimos preparando son la misma cantidad de cerdo que ponemos siempre, alrededor de 100, 110 animales, 30 y pico de macho y el resto de hembras. Eh, va a haber hembras con servicio, eh, algunas paridas va a haber también y otras para dar servicio. Las razas, las de siempre, eh, las seis razas que se trabajan en Argentina, más algunos terminadores, que por ahí hoy es lo que más se vuelca a la gente. Eh, la mayoría de terminadores con pietray, eh, que bueno, que es eh, lo que está buscando hoy un capón bueno, con buen rinde. Después todo lo que es ovino, también las mismas razas que venimos manejando, Hampshire Down, Texel, Scottish, Pampinta, y bueno, y este año ya vamos a poner un poco más de cruzas con Dorper, eh, algunos F2 y al muy poquitos puros. Eh, y en Caprino todo lo que es Boer y, y Sanen también va a haber. Y bueno, después el tema de las facilidades del pago y eso va a ser como siempre, vamos a seguir rematando la cuota, van a ser 11 cuotas para el, para el pago, no va a haber comisión, eh, así que bueno, esperemos que este año se calme un poco todo, que no siga creciendo mucho el tema este de la pandemia y que, que lo podamos dar presencial, que es lo que, es lo que venimos apostándole caso de no ser presencial, sí se hace virtual. Sí, vamos a hacer con la modalidad que hicimos la, el último remate, con un, un grupo cerrado de Facebook, que la verdad anduvo muy bien, a la gente le, 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 le gustó y bueno, va a ser la, la idea esa, lo vemos algo serio y que y la verdad que anduvo bien para, para poder salir del apuro del año pasado.